Okay, sisi naweza kwanza? Yeah. Sisi wadau wa sekta binafsi tunafanya kazi ya kushiriki kutekeleza mipango ya serikali ya Tanzania kuwapatia wananchi umeme. Na sisi tunatekeleza miradi ya nishati jadidifu. Mpaka kufikia mwezi Juni mwaka 2019 e, jumla ya kaya ambazo zimekuwa zinatumia nishati ya umeme ni asilimia hamsina tano. Na kati ya hizo asilimia ishirina sita e, zimepata umeme kwa kutumia nishati jadidifu na asilimia ishirina tisa zimepata umeme kwa kutumia gridi ya taifa. Kwa hiyo unakuta kwamba kwa sasa mpango wa serikali ni kwamba tutakapofika mwaka e, 2025 asilimia sabina tano ya kaya zote Tanzania zinatakiwa ziwe zimepata nishati ya umeme. Lakini kwa kasi ambayo inayoendelea sasa ambayo serikali imekwishaweka malengo kwamba kila kijiji kiwe kimefikiwa na e, gridi ya taifa mwaka 2021 inaonyesha kabisa kwamba hiyo asilimia tano inaweza ikafikiwa hata kabla ya mwaka wa tano. Na katika kutekeleza malengo hayo sekta binafsi pia tunatakiwa kuchangia na mpaka sasa serikali imekwishaweka e, wazi ni kwamba sekta binafsi tunatakiwa kufanya nini. Kwa sasa hivi sekta binafsi tunatakiwa kupeleka umeme kwenye maeneo yote ya visiwani ukizingatia kisiwa visiwa vya Ziwa Victoria e, Ziwa Tanganyika Ziwa Nyasa na pia visiwa vilivyo kwenye bahari ya Hindi na mpaka sasa hivi kuna kisiwa kimoja kilichopo ndani ya bahari ya Hindi ndani ya wilaya ya Rufiji tayari wanapata umeme kwa kutumia nishati ya umeme nuru kwa hayo ndio mchango wa sekta binafsi kwa wakati huo lako nafasi yako mimi ninaitwa Matthew Matimbwe ninafanya kazi na jumuiya ya Tanzania Renewable Energy Association na fanya kazi nafasi ya katibu mtendaji asante uh, changamoto kubwa ambayo imetokeza hapa ni upande wa uh, finance ya Emirati na ndio maana leo tumekuwa na wawakilishi kutoka benki ya uh, Tanzania Investment Bank lakini tulikuwa na wawakilishi kutoka CRB mkono wa Kristo na wafadhili tumekuwa na makishito kwa balozi wa Uholanzi lakini tumekuwa na wakristo kwa European Union kwa hiyo tunaona kwamba financing ilikuwa ni changamoto katika Emirati lakini tunajaribu kwa pamoja inaonekana kwamba tatizo lilopo ni uelewa pia wa hao wanaofadhili mradi hawajaweza kuelewa vizuri na hii sekta ndogo ya nishati kwa kwa sasa tutani ni shati ya jifu eh haya ndio kwamba kubaini fursa iliyopo eh kwamba wakiweka fedha zao waone kwamba nisigana ambapo eh hizo hela zitaweza kurudi mpango wa serikali ni kufikia 75% ya wananchi wa shati kwa kufikia kwa kufikia kwa kufikia kwa kufikia kwa kufikia kwa kufikia kazi yetu kubwa ni kutengeneza mifumo uh, tunasema hizi regulatory frameworks na hizi mwekezaji uh, <laughs> yeyote anapotaka kwenda kuwekeza katika nchi yote eh, lazima kisha kwanza anachoangalia ni jinsi ambavyo hizi frameworks zipo uh, na tunasema kwamba tunaweza frameworks ambazo ni uh, enabling environment kwa kuwakaribisha uh, wa, 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 waendelezaji mbalimbali au wawekezaji kuweza kuwekeza katika sekta ya nishati kwa hiyo kwa pale wa nishati ya jifu sisi kama mamlaka ya ya udhibiti wa huduma za nishati na maji tumetengeneza uh, rules uh, rule kubwa ambayo tunayo hapa inao govern uh, miradi ya nishati ya jifu ni tunaita ni uh, the electricity development of small power projects rule ambazo zilikuwa gazetted uh, uh, moja June uh, mwaka huu 2019 um, zile rules zinaendana na mkataba um, wa mauziano ya umeme ambao ni standard document kusema ni standardized uh, power purchase agreement eh, ambayo sasa hivi ni, ni standard document kwa maana kwamba uh, zile terms ambazo zimeziko katika huu mkataba zimeshakubalika na wadau wote kwa pamoja eh, kwa hiyo na hii imewekwa kwa ajili ya kuharakisha 
eh, utekelezaji wa miradi kwa maana kupunguza ule wa muda wa majadiliano. Hii miradi ya umeme inachukua muda mwingi sana kujadili uh, kwa majadiliano katika uh, uh, mahusiano ya umeme. Lakini sasa kwa sababu hii standard document inapunguza ule muda wa majadiliano. Lakini vile vile tumetengeneza um, uh, kusema ni, ni methodology ya kuweza ku calculate the tariffs uh, ambayo tunayo ni standard. Kwa hiyo um, zinaingizwa parameters uh, katika hiyo uh, model afi ya model inapatia tariff hii nayo inapunguza muda wa majadiliano kati ya ya muuzaji wa umeme pamoja uh, na mnunuzi wa umeme uh, kwa majina yanaitwa Prosper Magali ni makamu mwenyekiti wa jumuiya ya wadau wa nishati jadidifu Tanzania lakini pia ndio mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya maonyesho haya na hii washa ambayo leo tumeifanya hapo uh, sasa nikizungumzia kwanza kuhusu uh, tulichojadili leo kwenye kwenye washa yetu tumejifunza mambo mengi hapa kwenye hii washa kwanza eneo la upatikanaji wa, wa mitaji tumeona changamoto kubwa hapa iliyopo e, kubwa ni uelewa kati ya pande zote mbili e, waendelezaji wa miradi wanakosa uelewa wa kile kinachohitajika kutoka kwa taasisi za fedha wakati taasisi za fedha nazo zinasema azielewi mahitaji ya waendelezaji wa miradi. Kwa hiyo hiyo ni, ni changamoto kubwa ambayo tumeona kuna haja sasa sisi kama wadau kuifanyia kazi kuhakikisha kwamba tunajenga daraja la kukutanisha hizi pande mbili ili waweze kuelewana. Na changamoto nyingine ya upande wa kanuni na miongozo ya ya, ya, ya ili eneo la upatikanaji wa mitaji tumeona kuna changamoto kubwa sana ya taratibu zinazoongoza sekta ya fedha hasa kutoka benki kuu e, na, na tunadhani kwamba tunalichukua ili pia tuweze kuona namna gani tunaweza tukazungumza a, na benki kuu kuona kwamba hizi taratibu zinaboreshwa ili taasisi za fedha zi, ziweze kuwa, ku, kuwa kutoa fedha kwa kwa, kwa urahisi zaidi kwa waendeleza miradi wakati huo huo taasisi za fedha zikiendelea kupata faida kama ambavyo e, tumeona hapa leo Tumefikiria uh, serikali pia kupitia <coughs> rea yenye bado inaendelea na mkakati wake kupeleka umeme vijijini. Uh, ndiko ambako ninyi makampuni ambayo mmetengeneza umeme mshati ajua ilipo soko lenye ambako lipo kubwa zaidi. Nafikiri yeah. hali hii inaiweka soko la V5 ya nishati ajua soko yake inakuwaaje kama rea wanapeleka umeme vijijini kwenye umeme huu. Uh, kwanza lazima ieleweke kwamba sisi na serikali ni wadau na lengo letu ni moja kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma za nishati sisi hatushindani. E, sisi tunaenda yale maeneo ambayo serikali ya marea haifiki. Kwa hiyo kwanza tunaipongeza serikali kwa mipango ambayo inaendelea kufanya kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma za nishati. Lakini kama ambapo mmesikia kwenye washa tuliofanya leo, serikali walikuwepo wawakilishi wa serikali hapa wa ya nishati wamesema kwamba sisi waendelezaji wa miradi ya nishati jadidifu ni wadau kwenye hiyo mipango ya serikali ya kuwafikishia wananchi huduma za nishati. Kwa hiyo sisi tuna, tutaenda yale maeneo ambayo yenyewe haiwezi kufika na maeneo yale mengine ambayo ni rahisi kwao kufika tunawaachia waweze kwenda. Sekta ni nishati ya jadidifu mchango mchang wenu ni upi lakini hali kwa sasa ikoje katika ya soko hasa katika hizi bidhaa ambazo mnazifanya anza kujitambulisha. Kwa majina naitwa Yuda Tadeus Asenga ni project manager katika kampuni hii ya Baraka Solar Specialist Limited. Baraka Solar Specialist Limited ni wakandarasi wa umemejua class 2 ambapo sisi tunahusika na kubuni pamoja na kufunga umemejua katika maeneo mbalimbali mbali. na katika maeneo ambayo tumefunga ya mikoani kwa mfano mkoa wa Lindi kwenye wilaya nzima ya Ruangwa wilaya ya Songea wilaya ya Kwimba wilaya ya Mpanda hapa Dar es Salaam Arusha Manyara na kadhalika maeneo yote hiyo ambayo tumefunga kwa ajili ya kusaidia kupunguza eneo la na tatizo la umeme sasa sisi tunapunguza tunaondoa tatizo kwa mfano kwenye mashule tunafunga sola kwenye mashule tunafunga sola kwenye dispensaries na vituo vya afya lakini pia tunapunguza tatizo kwenye eneo la maji Tume, tunafanya sola water pump ambazo tunatumia mfumo wa jua kwa ajili ya kusaidia wananchi waweze kupata maji tuweze kuhusiana na madhamishara sawa anaitwa Magdalena Ali ni natokea kampuni ya Ensol Tanzania Limited sisi ni wadau wa sola ni kampuni ambayo tunajishughulisha na ufungaji wa umeme wa jua tuko hapa leo kwa ajili ya kuwafahamisha kuwapa elimu wananchi na kuonesha bidhaa zetu tumekuja hapa maalum kwa ajili ya bidhaa ya 
commercial mini grid hii ni kwa ajili ya kupunguza gharama za umeme kwa watu ambao wana business center wana majumba ya biashara wanataka kupunguza zile unit lakini pia tuna product yetu mpya ya all in one all in two street light hiyo ni maalum kwa ajili ya kwa mfano unaona barabara nyingi sasa hivi zinajengwa jitihada za rais wetu anajenga barabara nyingi sana sasa ujenzi huo barabara ili kupunguza gharama za kuendelea kuzihudumia hizo barabara tunazo taa za street light ambazo hizo ni taa ambazo unatumia umeme wa jua moja kwa moja na hazina gharama za kulipa bill sasa leo tumekuja hapa pia kuwaonesha ni nzuri majumbani pia kwenye security lakini pia tuna mini grid ambazo huwa tunafanya kwa community maeneo ambayo hayajafikiwa na umeme wa Tanesco tunafunga kwa kuna miradi mbalimbali mbali, serikali imekuwa ikitoa fund kupitia mfuko mbalimbali mbali, rea na wadau wengine wa nishati. Kwa tuko hapa kuombewa na nchi jua tunalipata bure tulitumie vizuri. Tumepata bahati Tanzania tuna jua la kutosha. Kwa hiyo matumizi yetu ni madogo sana, sina takwimu vizuri lakini tunatumia jua kidogo. Ukilinganisha na nchi za wenzetu ambao wanapata jua kidogo na lakini matumizi yao ya solar energy yako juu.